ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിന്റ് വൺ ഇതിൽ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഹൗ മെനി ടാൻജൻസ് ക്യാൻ എ സർക്കിൾ ഹാവ് ഒരു സർക്കിളിന് എത്ര ടാൻജൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് എന്താണ് അതിൽ വൺ പോയിന്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി പോയിന്റ്സ് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒത്തിരി പോയിന്റുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് സർക്കിൾ അപ്പൊ ഈ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പോയിന്റുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിലത്തെ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ടാൻജന്റെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ടാൻജന്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതുപോലുള്ള ഒത്തിരി പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് സർക്കിളിൽ അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പോയിന്റിൽ എത്ര ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നല്ല ഒരു സർക്കിളിൽ എത്ര ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൗ മെനി ടാൻജൻസ് ക്യാൻ എ സർക്കിൾ ഹാവ് അപ്പൊ സർക്കിളിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റിലും നമുക്ക് ഓരോ ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ സർക്കിളിൽ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ടാൻജൻസ് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ എഴുതുക ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ഒരു സർക്കിളില് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ടാൻജൻസ് ഉണ്ട് വൺ പോയിന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടാൻജന്റെ ഉള്ളൂ അത് മറക്കരുത് സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു ടാൻജന്റെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് വേണം ആൻസർ കൊടുക്കാൻ ഇനി അടുത്തത് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് എന്താണ് എ ടാൻജൻ ടു എ സർക്കിൾ ഇന്റർസെക്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ഡാഷ് പോയിന്റ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ടാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ടാൻജന്റ് സർക്കിളിനെ എത്ര പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും ഓൺലി വൺ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് ടാൻജന്റും സർക്കിളും തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയാം പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് മാത്രമാണ് ടാൻജന്റും സർക്കിളും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതിന് ആൻസർ എന്താ വരിക വൺ പോയിന്റ് അല്ലെ എ ടാൻജന്റ് ടു എ സർക്കിൾ ഇന്റർസെക്ട് ഇറ്റ് ഇൻ വൺ പോയിന്റ് ടാൻജന്റ് സർക്കിളിനെ ഒറ്റ പോയിന്റില ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുള്ളു അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്ത സ്ഥലം വിട്ടി എന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം വൺ പോയിന്റ് ഇനി നോക്കിയേ എ ലൈൻ ഇന്റർസെക്ടിംഗ് എ സർക്കിൾ ഇൻ ടു പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഡാഷ് അപ്പോ ഒരു സർക്കിളിനെ ടു പോയിന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടാൻജന്റ് സർക്കിളിനെ വൺ പോയിന്റിലാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ലൈൻ സർക്കിളിനെ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ലൈനിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അപ്പൊ ഈ സർക്കിളിനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം നല്ല രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പോഴാണ് സർക്കിളിനെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ലൈൻ സർക്കിളിനെ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനെ നമ്മൾ സീക്വന്റ് എന്ന് പറയും ഇത് ഒരു പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് ടാൻജെറ്റ് രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് സീക്വന്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് സീക്വന്റ് സീക്വന്റ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എ സർക്കിൾ ക്യാൻ ഹാവ് ഡാഷ് പാരലൽ ടാൻജൻസ് അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് എത്ര പാരലൽ ടാൻജൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മളൊരു ടാൻജന്റ് വരച്ചു ഇതിനെ പാരലൽ ആയിട്ട് ഇനി എവിടെയാ ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള പോയിന്റിൽ ഈ പോയിന്റിൽ ഒരു ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിലുള്ള ടാൻജന്റിന് പാരലൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സർക്കിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കാം ഇനി വേറെ ഈ സർക്കിളിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ടാൻജന്റ് വരച്ചാലും ഈ ലൈനിൽ പാരലൽ ആയിരിക്കോ ഇല്ല ഈ ഒരു പോയിന്റിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആ പോയിന്റിൽ കൂടെ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജന്റ് മാത്രമേ പാരലൽ ആയിരിക്കൂ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ പറയാ എ സർക്കിൾ ക്യാൻ ഹാവ് ടു പാരലൽ ടാൻജൻസ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ട് പാരലൽ ടാൻജൻസ് ഇനി വേറെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിന് പാരലൽ ആയിരിക്കില്ല മൂന്നാമത് ഒരു പാരല ഇതിന് പാരലൽ ടാൻജന്റ് ഇതിന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്ത്
ഈ ടാൻജൻറ്റിലും കൂടിയുള്ള കോമൺ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ടാൻജൻറ്റും സർക്കിളും തമ്മിൽ വൺ പോയിന്റിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുള്ളത് ആ പോയിന്റിന്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ കോമൺ പോയിന്റ് ഓഫ് എ ടാൻജൻ ടു എ സർക്കിൾ സർക്കിളിലുള്ള ചാൻജൻറ്റിന്റെയും ആൻഡ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് സർക്കിളിനെയും എന്ത് വിളിക്കും ആ കോമൺ പോയിന്റിനെ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആ കോമൺ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടാൻജൻ പി ക്യു അറ്റ് എ പോയിന്റ് പി പോയിന്റ് പി ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഈ ടാൻജൻറ്റ് പി ക്യു ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് സർക്കിളും ടാൻജൻറ്റും തമ്മിലുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് പി ആണ് ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ പിയിൽ നിന്ന് സെന്ററിലേക്ക് വരച്ചപ്പോ ഇത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മീറ്റ് എ ലൈൻ ത്രൂ ദ സെന്റർ ഒ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ക്യു സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള വേറൊരു ലൈൻ ഈ ടാൻജൻറ്റിനെ ക്യൂവിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു so that oq is equal to 12 cm idu 12 cm length of pq kanana pq inde length kanana parayittu appo endakke parayittullathu oru tangent inde oru circle inde point of contact tangent um circle um thammile point of contact p aanu appo p il ninnulla radius p il ninna nammal radius verchu adu 5 cm aanu pinne center il ninnulla vera oru line ee tangent ine q il touch cheyundu nu parayittu അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒ ക്യുവിന്റെ ലെങ്ത് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ തന്നു ഒ പിയുടെ ലെങ്ത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ തന്നു നമ്മളോട് പി ക്യു കാണാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഈ ചോയ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ തീരം ടെൻ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചു പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള റേഡിയസും ടാൻജൻറ്റും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള ആ ടാൻജൻറ്റിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള റേഡിയസ് ആ ടാൻജൻറ്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ അപ്പൊ ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പി ഒ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൈത്ത കോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡുകൾ തന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പൈത്ത കോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ പി ക്യു കാണാൻ എന്താ ചെയ്യാം പി ക്യു സീക്വൽ ടു പി ക്യു സീക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഏതാണ് ഹൈപ്പോർട്ടിനിസ് ആണ് ഒ ക്യു നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് ഹൈപ്പോർട്ടിനിസ് ഒ ക്യു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ പി സ്ക്വയർ ഒ ക്യു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ പി സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ റൂട്ട് കണ്ടാൽ നമുക്ക് പി ക്യു കിട്ടും അപ്പൊ ഒ ക്യു എത്രയാണ് ഒ ക്യു ഇവിടെ എത്രയാണ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ പി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് സീക്വൽ ടു ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ വൺ നയൻറ്റി എന്ന് വരും ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ നയൻറ്റി റൂട്ട് വൺ നയൻറ്റി അപ്പൊ പി ക്യുവിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് വൺ നയൻറ്റി അപ്പൊ ഈ ചോയ്സിലെ ആൻസർ ഇതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ആൻഡ് ടു ലൈൻ പാരലൽ ടു എ ഗിവൺ ലൈൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഒരു ഗിവൺ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ ലൈനില് പാരലൽ ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും സച്ച് ദാറ്റ് വൺ ഈസ് ടാൻജൻറ്റ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് സീക്വൻറ് ടു സർക്കിൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഒരു ഗിവൺ ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഗിവൺ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ലൈൻ എങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് ടാൻജൻറ്റും ആയിരിക്കണം ഒന്ന് സീക്വൻറ്റും ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു സെന്റർ ഒ ഒരു ഗിവൺ ലൈൻ വരച്ചു ഈ ഗിവൺ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചു ഈ രണ്ട് ലൈനില് ഒരെണ്ണം ടാൻസെന്റ് കാരണം ഇവിടെ ഒറ്റ പോയിന്റിലെ സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ടാൻസെന്റ് ആണ് ഇത് സീക്വൻറ് ആണ് കാരണം സർക്കിളിനെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് സീക്വൻറ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി ഒരു ഗിവൺ ലൈൻ അതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ടാൻസെന്റ് വരയ്ക്കുക ഗിവൺ ലൈനിൽ പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു സീക്വൻറ്റും വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ അടുത്ത അടുത്ത വ